Excuse me, is there a hospital near here? Uh, yes, there is one behind the tennis club. Oh, thank you. Hello everyone. Namaskaram. Welcome to Speak English Now with Ramesh Voice. Pacha Malayalathilude Kittilan English. Innu nammal preposition akurichana parayan povunna. Preposition alla. Pre p z s h n. Preposition. Okay. English bhashaya aayittu nammal etra maatram parijayathil aagunuvo atra maatram prepositionsum nammude kooda porum. ഒരു പാടുണ്ട് ഒരു പാട് തരത്തിലും തലത്തിലൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് വർഷത്തെ പ്രായോഗിക പരിചയം കൊണ്ടേ നമുക്ക് അതിൽ പ്രത്യേക ഒരു കഴിവ് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റൂ പക്ഷേ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില പ്രപ്പസിഷൻസ് നമുക്ക് പഠിക്കാം അത് ഈസിയാണ് സാധാരണ വർത്തമാനങ്ങളൊക്കെ പറയാനായിട്ട് അത് ധാരാളമാണ് പ്രപ്പസിഷൻസിന് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം ഒന്ന് പ്രപ്പസിഷൻസ് ഓഫ് പ്ലേസ് രണ്ട് Prepositions of time. Okay. Apo, prepositions of place are not going to be able to learn. One thing is, where is it? That is, where is it? Where is it? That is, 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 where is it? Prepositions of place. Pradhanam is the same. Prepositions of place. That is, where is it? 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 ഇതിൽ ഒരുപാട് എണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങൾ പുതുമുള്ളതായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇന്നച്ചാൽ ഉള്ളിൽ ഓൺ എന്നാൽ മേലെ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് അണ്ട് എന്നുവെച്ചാൽ അടിയിൽ വെർ ഇസ് ദ വാച്ച് എറ്റ്സ് ഇൻ ദ ബോക്സ് വാച്ച് ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് വെർ ഇസ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ എസ് ഓൺ ദ ടേബിൾ Where is the cat? The cat is under the table. The next to. And that is next to. Palarum near naladum, next to naladum. Thittichu parayarand. Next to enva chalu, thottadu. Near aladu, next to thottadu. Near enva chalu, samiba pradayashangalilu. Evdiya vaam. Saipinda gharithilu, anju kilometru vare, avaru near na parayu. ഞാൻ എവിടെ വായിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മുമ്പ് വായിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം ഞാൻ ആലോചിച്ചു അത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നമ്മളിപ്പോൾ വളരെ അടുത്തുനിന്ന് പറയില്ല ഒരാൾ നമ്മളോട് വഴി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളൊക്കെ നടന്നും സൈക്കിളിൽ യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന കാലത്ത് അതായത് വളരെ കാലം മുമ്പ് സായിപ്പൻ അന്ന് കാറും മോട്ടോർ ബൈക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കും അപ്പോൾ അന്ന് നമ്മൾ വഴി ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു നമ്മൾ നടന്നിട്ട് ഒരാളോട് വഴി ചോദിക്കുമ്പോൾ അയാൾ പറയും ഓ കുറച്ച് ദൂരെയാണല്ലോ ആ സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ദൂരെയാണല്ലോ ആ വീട് എന്ന് പറയും കാരണം മിനിമം നമുക്ക് അരമണിക്കൂറോ ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂറോ ഒക്കെ നടന്നിട്ട് വേണം അവിടെ എത്താൻ പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും ബൈക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ കാറിലോ വന്നിട്ട് വഴി ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കിലോമീറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കിലോമീറ്ററോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും വളരെ അകലിയാണെന്നല്ല നമ്മൾ പറയാം ഓ അതടുത്താണ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പോയാൽ മതിയാവും അല്ലേ അങ്ങനെ പറയാം എന്നാലും അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയണത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചപ്പോഴും കുറച്ച് അകലെയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടു എന്നുള്ളതും നിയർ എന്നുള്ളതും ഉള്ള വ്യത്യാസം ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ വെയർ ഇസ് ദ ബാങ്ക് ഇറ്റ്സ് നെക്സ്റ്റ് ടു ദ മോസ്ക് തൊട്ടടുത്താണ് പള്ളിയുടെ തൊട്ടടുത്താണ് വെയർ ഇസ് ദ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഇറ്റ്സ് നിയർ ദ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തല്ല അതിൻ്റെ അടുത്ത് പുറത്താണ് എന്നുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ബൈ എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ടു എന്നുള്ളതും ബൈ എന്നുള്ളതും വലിയ വ്യത്യാസമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ബൈ ഒരിക്കലും പ്രയോഗിക്കാറില്ല ഷീ ഇസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ബൈ ദ വിൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിൻഡോയുടെ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഹേ ഇസ് സെറ്റിങ് ബൈ ദ ഫൈവ് പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് പ്ലേസിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഒന്നുകിൽ നിയർ എന്ന് പറയും നെക്സ്റ്റ് ടു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടു ചിലവരൊക്കെ പ്രയോഗിക്കും മിക്കവാറും നിയർ ആണ് നമുക്ക് താല്പര്യം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനിയും അതൊരു ബൈയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങണം ഓക്കെ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ഈ നിയർ അതുപോലെ തന്നെ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ഓപ്പോസിറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം നിയർ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഓക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ സ്റ്റേഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ഹോട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ നിയർ ടു ദ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേൾക്കാം 
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ടു ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിയർ ദ ബുക്ക് ഷോപ്പ് നിയർ ദ സ്റ്റേഷൻ ഓക്കെ നിയർ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ദ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തോ ഒരു ടു ചേർത്തില്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു സുഖക്കുറവ് എന്തോ ഒരു ആ ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആവാത്ത പോലെ അതിൻ്റെ ഒരു റിതം ശരിയാവാത്ത പോലെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും എന്താ വിചാരിക്കുക വെച്ചാൽ അതിനാ നമ്മുടെ വക ഒരെണ്ണം കിടക്കട്ടെ നമ്മൾ വളരെ ഉദാരമതികളാണ് സായിപ്പിന് നമ്മളുടെ വക ഒരെണ്ണം കൂടി അതിന് എന്നിയ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് ടു എന്നൊക്കെ പറയണത് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറയരുത് സായിപ്പിന് വെറുതെ അത് കൊടുക്കരുത് അടുത്തത് ബിഹൈൻഡ് ദെൻ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾക്കറിയാം ബിഹൈൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ പുറകിൽ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മുൻപിൽ വെർ ഇസ് ദ ഹെൽത്ത് ക്ലാബ് എറ്റ്സ് ബിഹൈൻഡ് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ വെർ ഇസ് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ എറ്റ്സ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ഹെൽത്ത് ക്ലാബ് വെർ ഇസ് ദ ഷോപ്പിംഗ് മോൾ എറ്റ്സ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ യോഗ സെൻറ്റർ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഓപ്പോസിറ്റ് അതുപോലെ എക്രോസ് ഫ്രം എന്നുള്ളത് തീരപരിചയമില്ലാത്തൊരു പ്രപ്പസേഷൻ ആയിരിക്കാം വെർ ഇസ് ദ ഫേർണിച്ചർ ഷാപ്പ് എറ്റ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ നോ എറ്റ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ദ ബുക്ക് ഷാപ്പ് എന്ന് മതി ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ വെണ്ട എറ്റ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ദ ബുക്ക് ഷാപ്പ് ഇനി എക്രോസ് ഫ്രം എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എക്രോസ് ഫ്രം ശരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് എന്നുള്ളതിന് അതേ അർത്ഥം വരുന്നതാണ് നേരെ എതിർവശത്ത് നേരെ എതിരിൽ അപ്പോൾ പക്ഷേ എക്രോസ് ഫ്രം വളരെ ഈ ഗ്രാമറിൻ്റെയും ഭാഷയുടെയൊക്കെ തലനാരിഴ കയറി പരിശോധിക്കുന്ന ആളുകൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല കാരണം എക്രോസ് ഫ്രം എന്ന് വെച്ചാൽ നേരെ എതിരിലുള്ളതല്ല എതിർവശത്ത് തന്നെ പക്ഷേ അല്പം ദിശ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറിയിട്ടുള്ളതിനെ പറയാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് പറയണത് പക്ഷേ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്നുള്ളതിന് തുല്യമായിട്ട് തന്നെ ഈ എക്രോസ് ഫ്രം അമേരിക്കൻസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് എന്നുള്ളതിന് തുല്യമായിട്ട് എക്രോസ് ഫ്രം യൂസ് ചെയ്യാം നോ പ്രോബ്ലം വെർ ഇസ് ദ കാഫി ഷാപ്പ് ഇറ്റ്സ് എ ക്രോസ് ഫ്രം ദ മാർക്കറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ബിറ്റ്വീൻ ബിറ്റ്വീൻ പലപ്പോഴും ഇതും ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒരുപാട് ആളുകൾ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ബിറ്റ്വീൻ എന്ന് മതി രണ്ട് വസ്തുക്കൾക്ക് ഇടയിൽ എന്നുള്ളതിന് ബിറ്റ്വീൻ എന്ന് മതി വെർ ഇസ് ദ മൾട്ടിപ്ലാക്സ് ഇറ്റ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ദ യോഗ സെൻറ്റർ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൻ്റെയും യോഗ സെൻറ്ററിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് മൾട്ടിപ്ലാക്സ് ഇനി ഇതിനും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എന്നുള്ളത് എവിടെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് തർക്കങ്ങൾ കാണും വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള തലങ്ങൾക്കിടയിൽ എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എന്ന് പറയാം എന്ന് ചിലർ പറയുന്നു പക്ഷേ സാധാരണ നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് അതൊന്നും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല അവിടെ നമുക്ക് ബിറ്റ്വീൻ മാത്രം മതിയാവും ബിറ്റ്വീൻ ദ കിഡ്നി ആൻഡ് ദ ലിവർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ കിഡ്നി ആൻഡ് ദ ലിവർ എന്നും പറയാം അപ്പം നമുക്ക് ഈ കിഡ്നിയും ലിവറും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യങ്ങൾ വല്ലാണ്ട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ബിറ്റ്വീൻ തന്നെ ധാരാളമാണ് സോ ലെറ്റ്സ് പ്രാക്ടീസ് സേ ഇറ്റ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന് തൊട്ടടുത്താണ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ദ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഇസ് നെക്സ്റ്റ് ടു ദ സ്പോർട്സ് ക്ലബ് സിവിൽ സ്റ്റേഷന് പിറകിലാണ് എന്റെ ഓഫീസ് മൈ ഓഫീസ് ഇസ് ബിഹൈൻഡ് ദ സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ആശുപത്രിക്കും ഹോട്ടലിനും ഇടയിലാണ് എ ടി എം ദി എ ടി എം is between the hospital and the hotel post office in edirvashathana police station the police station is opposite the post office allegil the police station is across from the post office printing press and achande garage nu samibathana The printing press is near my dad's garage. Our swimming pool in a regular Rikigayana. She is sitting by the poolside. In a number on top of then on to then below 
around at the center ഇതൊക്കെ നോക്കാനുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ഗുണം എവിടെ വരാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് വഴി ചോദിക്കുമ്പോഴും പറയുമ്പോഴും ഒരു സ്ഥാപനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം എവിടെയാണ് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങോട്ട് പോവുക ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോഴും പറയുമ്പോഴാണ് അത് നമ്മൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഓക്കെ മിക്കവാറും അടുത്ത വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനടുത്ത വീഡിയോ ടെൻസുകളായിരിക്കും ടെൻസ് നമ്മൾ തുടങ്ങും അപ്പോൾ എന്നത്തെയും പോലെ നിങ്ങളുടെ ഭാഷയും ജീവിതവും കിട്ടില്ലെന്നാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും കാണും താങ്ക് യു